Welcome to my 7th class on Act 1, Scene 2 from Sea Stoops to Conquer by Oliver Goldsmith. Dekho, aaj ke aala chanak urbo Oliver Goldsmith e lekha bikha to anti-sentimental comedy Sea Stoops to Conquer. Ehi Sea Stoops to Conquer eir opore eir aage jatha dhe tiyya aami chota class complete kore chhi. Ebon ta link description box a dhyaya chhe. Tumhi jitha aagher class gilo dhekha na thayko ta hale obosye obosye dhekha nao. Kano ki aajgher class ta bhoosto tumar onek tae subi dhahabe. Dekho, aamra jay last class ta kore chilam sekan teke aamra ki jantha pere chilam. Sekan teke aamra jantha pere chilam. Number 1. Stingo or that landlord comes and informs Tony that two gentlemen come and want to know about Mr. Hardcastle. Or that Dujon gentleman is che ebong Mr. Hardcastle sampar ke jante chai che je Mr. Hardcastle ar badi ta kon dike. Number 2. Tony told his fellows to leave for few seconds from there. Ar Tony ke jokhon ei kotha ta eshe bola hoy tokhon Tony ki kore tokhon Tony tar je fellows jader sathe se moddopan korche tader bole je tora ektu side hoye ja. Ami just ektu kotha bole nei eder sathe koyek second er jonno. Ebong finally number 3 dekhechi amra je Tony ki korche Tony ekta plan korche ki plan se revenge nite chaiche Karpoti tar old father er poti that means the father in lawyer poti or the tony makes a plan to take a revenge upon the old grumbletonian ekane ei grumbletonian eta tony bolche kake tar father in law ke clear tahole motamoti ei somosto points gulo amra last class theke jante perechi dekho word by word line by line text e jawar age ami tomake request korbo je ajker class ta tumi podom theke shesh porjonto dekho ebong tomar jodi bhalo lege thake tahole obosshoi obosshoi tumi channel ta subscribe kore er bell icon press kore rakho keno ki tomar syllabus e prescribed ra prottekta text er video tumi protinioto ekhan theke peye jabe echara amar ekhan theke netaji open University UG among PG online guidance provide Karahoeteke Pasapasi. West Bengal School Service Commissioner Jono online guidance provide Karahoeteke. Jotitum online guidance report on the description box of the contact number the Aches screener report the contact number dicta Pacho Tarmadum to Majaka Kurtaparo. So let's come to the text. Daho, the text Act One, Scene Two. Actually, Scene Two year opore eta Amar third class. Tahole Ekane Amraki Dictapachi, Ekan Amra Dictapachi, enter landlord, orthod Stengo Aste and conducting Marlowe and Hastings. Ebong Marlowe Ebong Hastings get a Korea. What a tedious, uncomfortable day have we had of it? Or that Ekane Amra Dektipachi Marlo among Hastings is Hara Din Tara, Polisrum Korachi, Airport Polisrum Korapotra Clan to Hue Porache, Seyun at Adagacha Adget Dinta Boroi Karaplanche, Eyoni Bolaho, tedious, uncomfortable day. Or that Adget Dinta Tadakachi Moto Balo Katani, Moto Balo Jaini, Ako Baji Akta Din Ajatara Katiache, Bontara Bortoman Time, Jotas to Tire. We were told it was but forty miles across the country. Amadar ki bola hoye chilo we were told in passive mood bola hocche je ekhane marlo bolte jaiche je amader janano hoyechilo ba ei information amader deya hoyechilo that je hardcastle er bari london theke motamoti bhabe 40 miles er moddhei hobe orthat tader bari actually hardcastle er bari london theke 40 miles dure obosthito ei jonni ekhane marlo bolte chaiche 40 miles across the country and we have come above 3 score ekhane 3 scores means 60 orthat tara 60 miles chole esche ekhon porjonto hardcastle er bari khuje payeni ei jonni ajker din এটা মারলো এবং হেস্টিংস এর কাছে মোটেও শুভ নয় এই কারণে এখানে এরা বলছে উই আর টোল্ড এটা আমাদের বলা হয়েছিল কি বলা হয়েছিল ইট ওয়াজ নাথিং এটা বেশি দূর হবে না বাট 40 মাইলস অ্যাক্রস দা কান্ট্রি অর্থাৎ যে কান্ট্রি সাইডে যেখানে মিস্টার হার্ট ক্যাসেলের বাড়ি সেই বাড়িটা এই লন্ডন থেকে মোটামুটি ভাবে 40 মাইলস দূরে কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা মোটামুটি 60 মাইলস চলে এসেছে এখন পর্যন্ত মিস্টার হার্ট ক্যাসেলের বাড়িতে পৌঁছাতে পারেনি সুতরাং তারা খুব আপসেট হয়ে পড়েছে দে আর ভেরি আপসেট তখন হেস্টিংস কি বলছে এন্ড অল হেস্টিংস বলছে আর এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে কি জন্য মারলো জানিস ফ্রম দ্যাট আনঅ্যাকাউন্টেবল রিজার্ভ অফ ইয়ার্স অর্থাৎ এখানে এই যে রিজার্ভের কথা বলা হচ্ছে রিজার্ভ मींस হচ্ছে একবারে চাপা স্বভাবের আনঅ্যাকাউন্টেবল অর্থাৎ তোর মধ্যে যে চাপা স্বভাব আছে এই চাপা স্বভাবের কারণে আমাদের আজকে এরকম একটা ভয়ঙ্কর দিন ফেস করতে হয়েছে কেন দ্যাট উড নট লেট আস এনকোয়ার মোর ফ্রিকোয়েন্টলি অন দা ওয়ে অর্থাৎ তোর মধ্যে এই যে চাপা স্বভাব আছে এই চাপা স্বভাবের কারণে তুই কাউকে জিজ্ঞেসই করতে দিস না যে আমরা কোন পথে যাব আমরা কি সঠিক পথে যাচ্ছি আমরা কোন পথে গেলে মিস্টার হার্টকেসলের বাড়িটা খুঁজে পাব বা মিস্টার হার্টকেসলের বাড়িটা কোথায় আমাকে রাস্তায় তো তুই একবারও জিজ্ঞেস করতে দিস না কোনো অপরিচিত লোকের কাছে দেখো एक्चुअली এই এই ঘটনাটা আমাদের সাথেও ঘটে থাকে আমরা যখন কোনো অপরিচিত জায়গায় যাই যখন কোনো অপরিচিতের বাড়িতে যাই আমাদের পুরো জন পরে বিশেষ কোনো কারণে তখন আমরা কি করে থাকি তার বাড়ি যাওয়ার সময় খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হয়তো দেখা যায় যে কোন পথে যাব এটা জানার জন্য আমরা রাস্তায় কাউকে না কাউকে জিজ্ঞেস করে নিই হতে পারে কখনো কোনো দোকানে জিজ্ঞেস করলাম হতে পারে কখনো কোনো ট্রাফিক পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম হতে পারে কখনো কোনো রাস্তার কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম টোটোওয়ালা রিকশাওয়ালা যাকেই আমরা দেখতে পাবো যে এই ব্যক্তির বাড়িটা যাব কোন দিকে যাব কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে একটা চাপা স্বভাব থাকে যে না জিজ্ঞেস করা যাবে না জিজ্ঞেস করলে शायद হয়তো উল্টোপাল্টা কিছু রিপ্লাই পেতে পারি তো এইটাই দোষারোপ করছে হেস্টিংস কার প্রতি মারলোর প্রতি এইজন্যই বলা হচ্ছে দ্যাট উড নট লেট 
दिग्रस्त 
গেছেন ভুল পথে এসে গেছেন ক্লিয়ার তাহলে এই কথাটুকু বলার জন্য ইউ হ্যাভ লস টিওর ওয়ে এই কথাটুকু বলার জন্য টনি এত বড় একটা নাটক করে ফেললো ক্লিয়ার মারলো তখন তো খেপে আগুন হয়ে গেছে মারলো আমরা জানি যে মারলোর ক্যারেক্টার খুব টাফ ক্যারেক্টার তাহলে মারলো বলছে উই ওয়ান্টেড নো গোস টু টেল আস দ্যাট আমরা কি কোন ভূতের সাথে কথা বলছি আমরা এরকম অদ্ভুত টাইপের ক্যারেক্টার চাই না এই লাইনটার এক্সপ্লেনেশন তোমার রেফারেন্স থেকে দেখে রাখবে উই ওয়ান্টেড নো গোস টু টেল আস দ্যাট এই লাইনটার রেফারেন্স আবার রিপিট করছি এই লাইনটার রেফারেন্স তুমি দেখে রাখবে তোমার রেফারেন্স বই থেকে কেন কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন এই জায়গাটার সাথে এই লাইনটার যদিও কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু কেন ব্যবহার করেছে মারলো হঠাৎ করে এই লাইনটা কেন বললো এই কথাগুলো কেন বললো এটা জেনে রাখা প্রয়োজন এখানে এত কিছু ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না তাহলে হয়তো সময় থাকবে না শেষ পর্যন্ত টনি তখন কি বলছে প্রে জেন্টালম্যান মাফ করবেন মে আই বি সো বোল্ড আমি কি আপনাদের এটা জিজ্ঞেস করতে পারি সো অ্যাজ টু আস্ক দ্য প্লেস অর্থাৎ আমি কি আপনাদের সেই প্লেস নাম জানতে পারি ফ্রম ওয়েন ইউ কেম অর্থাৎ আপনারা কোন জায়গা থেকে এসছেন আপনারা এটা জানান না কোন রাস্তা দিয়ে এসছেন আপনারা এটা জানান না কোন দিকে যেতে হবে আপনারা এটা জানান না বর্তমান টাইমে আপনারা কোথায় আছেন তাহলে আপনারা কি এটা আমাকে বলবেন যে আপনারা কোথা থেকে এসছেন এখানে ওয়েন্স মিনস ওয়ে কোথা থেকে এসছেন মারলা তখন বলছে দ্যাটস নট নেসেসারি টুয়ার্ডস ডাইরেক্টিং আস ওয়ের উই আর টু গোয়িং আরে আচ্ছা মশাই তো আপনি বেশ শুরু করেছেন আমরা শুধু জানতে চাইছি যে আমাদের কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে এখান থেকে মিস্টার হাটকেসলের বাড়িটা কোন দিকে এর জন্য এতগুলো প্রশ্ন করছেন এটা কি খুব প্রয়োজন কি দ্যাটস নট নেসেসারি আমার তো মনে হয় না এগুলো আপনার জানার কোন প্রয়োজন আছে টুয়ার্ডস ডাইরেক্টিং অর্থাৎ আমরা কোন পথে যাব এটা বলার জন্য আমরা কোন পথে যাব কোন দিকে আমাদের যেতে হবে শুধু এইটুকু উত্তর আমাদের পেতে হবে বা আপনি আমাদের দেবেন তার জন্য এত কাহিনী বা এত নাটক করার তো কোনো প্রয়োজন নেই ডিরেক্টলি বলে দিতেই পারেন যে আপনি বলবেন হ্যাঁ কিনা এত প্রশ্ন কেন করছেন টনি তখন বলছেন না অফেন্স দোষ নেবেন না বাট কোয়েশ্চেন ফর কোয়েশ্চেন ইজ অল ফিয়ার কিন্তু কোয়েশ্চেনের পরিবর্তে কোয়েশ্চেন করার এটা তো একটা বুদ্ধিমানের কাজ এটা তো বেশ বিউটিফুল ম্যাটার কেন এটা ভুল ভাল নিচ্ছেন ভুল ভাল ভেবে নিচ্ছেন আপনারা ইউনো এটা তো আপনারা জানেনি প্রেজেন্টালম্যান ইজ নট দিস সেম হট ক্যাসেল এ ক্রস এখন দেখো এরপরে কি বলতে চাইছে টনি টনি আগেই বলেছিল যে আমি আমার ফাদার ইন লয়ের প্রতিশোধ নেব কেন কি সে আমাকে সারাদিন গালমন্দ করে থাকে তাহলে এখানে হট ক্যাসেলের বর্ণনা দিচ্ছে মিস্টার হট ক্যাসেলের বর্ণনা তাহলে টনির চোখে মিস্টার হট ক্যাসেল কেমন সেটা বলা হচ্ছে এ ক্রস গ্র্যান্ড ওল ফ্যাশেন্ড উইন্স ইকেল ফেলো উইথ অ্যান আগলি ফেস এ ডটার অ্যান্ড এ প্রিটি সং এখানে দেখো আবার ডটারের বর্ণনা দিয়ে দিল অর্থাৎ টনির যে বোন সে কিরকম সে দেখতে উদ্ভট টাইপের একদম পুরোপুরি ঘোষ্ট লাইক ক্লিয়ার এই জন্য বলা হচ্ছে আগলি ফেস দেখলে মনে হবে যেন বিড়ালে তার মুখে পায়খানা করে দিয়েছে অ্যান্ড এ প্রিটি সং এবং টনি নিজের বর্ণনা দিচ্ছে টনি নিজে কেমন টনি কে দেখলে হয়তো সাহেব একশোটা মেয়ে তার প্রেমে পড়ে যাবে এতটাই সে প্রিটি এতটাই সে দেখতে ভালো এতটাই সে জেন্টেল ক্লিয়ার তাহলে এখানে টনি পুরোপুরি ঘেটে দিল একবারে কি বলছে টনি বলছে তার হার্ড ক্যাসেল অর্থাৎ হার্ড ক্যাসেল সে কিরকম টাইপের একজন ব্যক্তি কিরকম টাইপের একজন পার্সন এ ক্রস গ্র্যান্ড ওল্ড ফ্যাশেন্ড হুইমজিক্যাল অপরদিকে টনির যে বোন অর্থাৎ টনির যে সিস্টার এবং বলা যেতে পারে যে মিস্টার হার্ড ক্যাসেলের যে ডটার সে কিরকম সে দেখতে একদম বিচ্ছিরি টাইপের অ্যান্ড আগলি ফেস এবং টনি কিরকম এখানে টনি যে ছেলের কথা বলতে চাইছে দ্যাট মিনস খুব নিজেকেই মিন করতে চাইছে বলছে টনি সে খুব প্রিটি তাহলে এরকম একটা এলোমেলো ইনফরমেশন এই জেন্টালম্যানদের দিয়ে দিল ওকে টনি দিল এরপরে এটা শোনার পর হ্যাস্টিংস কি বলছে যা বাবা আমরা কি শুনেছিলাম আমাদের কি বলা হয়েছে এখানে এসে কি শুনছি উই হ্যাভ নট সিন দ্য জেন্টালম্যান না আমরা তো এরকম কোন জেন্টালম্যানের কথা জানি না বাট হি হ্যাজ দ্য ফ্যামিলি ইউমেন্সেন কিন্তু তার একটা ফ্যামিলি আছে তুমি যেটা বললে আপনি যেটা বললেন এটা তো ঠিক কিন্তু যে বর্ণনাগুলো পেলাম জেন্টালম্যান সম্পর্কে তার মেয়ের সম্পর্কে তার ছেলের সম্পর্কে এটা পুরোপুরি ভাবে তো ঠিকঠাক ম্যাচ করছে না টনি বলছে তার ডটার টনি আবার ডটারের পুঙ্খানু পুঙ্খানু বর্ণনা দিচ্ছে কি বলছে দ্য ডটার এ টল লম্বা ট্রাভেজিং এখানে ট্রাভেজিং মিনস ওয়াক ওয়েরিলি অর্থাৎ যার মধ্যে কোন রকম কোন চার্ম নেই যার মধ্যে কোন রকম কোন এক্সাইটমেন্ট নেই যার মধ্যে কোন রকম কোন এনার্জি নেই অর্থাৎ যে সবসময় চেয়ার লেস হয়ে থাকে ক্লিয়ার ট্রপলিং এখানে ট্রপলিং মিনস ভালগার টাইপের ভালগার ওমেন ট্রপলিং মিনস ভালগার ওমেন টকিটি সে সবসময় বক বক করতে থাকে মে পোল একবারে বিএসএনএল টাওয়ারের মতন প্রচুর পরিমাণে লম্বা এখানে যে মে পোলের রেফারেন্স এটাও দেখে রাখবে এখানে একটা ফেস্টিভ্যালের রেফারেন্স আছে ক্লিয়ার দা সন আর ছেলে কিরকম এ প্রিটি ওয়েল ব্রেড এগ্রিয়েবল ইয়থ দ্যাট এভরিবডি ইজ ফন্ড অফ অর্থাৎ ছেলে হচ্ছে এখানে প্রিটি ওয়েল ব্রেড বলা যেতে পারে উচ্চ বংশজাত এগ্রিয়েবল ইয়থ সবাই কাছে অ্যাকসেপ্টেবল দ্যাট এভরিবডি ইজ ফন্ড অফ আ
লালন পালন করে বড় করেছে এই জন্যই বলা হচ্ছে স্পয়েলড এট হিজ মাদারস অ্যাপ্রন স্ট্রিং অর্থাৎ আমরা যাকে বলে থাকি মায়ের আঁচল তো ছেলে একবারে মায়ের আঁচলের নিচে থেকে আদর খেয়ে খেয়ে একবারে বাঁদরে পরিণত হয়েছে কিন্তু অপর দিকে এই মেয়ের কথা বলা হয়েছিল মেয়ে তো ওয়েল ব্রেড এন্ড বিউটিফুল কিন্তু এখানে যা ইনফরমেশন পাচ্ছি এটা পুরোপুরি তো একে অপরের অপোজিট এটা তো ম্যাচ করছে না আমাদের ইনফরমেশনের সাথে তাহলে কি আমাদের ভুল বলা হয়েছিল কি আমরা যে ইনফরমেশন পাচ্ছি এটা ভুল তাহলে কোনটা ঠিক এরা এরপর একটা কনফিউশনের মধ্যে পড়ে গেছে তখন টনি কি বলছে হুম দেন জেন্টলম্যান অল আই হ্যাভ টু টেল ইউ ইজ দ্যাট ইউ ওয়ান্ট রিচ মিস্টার আর্ট ক্যাসেল হাউস দিস নাইট আই বিলি এবার যখন মালু এই কথাগুলো বলে দিয়েছে টনি আছে হেস্টিংস আছে তখন টনির একটু খারাপ লেগেছে কেন কি আগেই শায়দ টনির সম্পর্কে মালোর বাড়ি থেকে উল্টো পাল্টা বলে পাঠানো হয়েছিল তাহলে টনি বলছে আচ্ছা বুঝে গেছি অল আই হ্যাভ টু টেল ইউ তাহলে আমি এখন আপনাদের যেটা বলতে যাচ্ছি দ্যাট ইউ ওয়ান্ট রিচ মিস্টার আর্ট ক্যাসেল হাউস দিস নাইট আজকে সারা রাতে আপনারা আর পৌঁছাতে পারবেন না মিস্টার আর্ট ক্যাসেলের বাড়িতে আই বিলিভ এটা তো আমি বিশ্বাস করি ক্লিয়ার হলো তখন হেস্টিংস কি বলছে আনফর্চুনেট ও নো সব শেষ টনি বলছে ইট ইজ এ ড্যামড লং ডার্ক বগি ডার্টি ডেঞ্জারাস ওয়ে এখন রাস্তার বর্ণনা দিচ্ছে ইট ইজ এ ড্যামড লং অর্থাৎ যে রাস্তা দিয়ে যেতে হবে এখনো অনেক দূর যেতে হবে সেটা রাস্তাটা খুবই খারাপ জঘন্য ডার্ক অন্ধকার আচ্ছন্ন বগি কর্দমাক্ত ডার্টি নোংরায় আবর্জনা ডেঞ্জারাস হয়ে ভয়ঙ্কর রাস্তা আপনারা যেতেই পারবেন না এই রাতে বেলায় গেলে আপনাদের হয়তো প্যান্ট কেউ খুলে নিতে পারে স্টিং টেল জেন্টারম্যান দা ওয়ে টু মিস্টার হার্ট ক্যাসেলস তখন এবার টনি কি করছে দেখো একটু স্টিং এর দিকে তাকিয়েছে তাকিয়ে উইঙ্কিং আপন দা ল্যান্ড লর্ড অর্থাৎ এই যে ল্যান্ড লর্ড মিটস হচ্ছে স্টিং তাহলে স্টিং এর দিকে তাকিয়ে একটু চোখ টিপনি দিচ্ছে অর্থাৎ চোখ টিপে দিয়ে বলল স্টিং বল 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 রাস্তাটা কি রকম এখান থেকে অনেক দূর তাই না একবারে অন্ধকার আচ্ছন্ন কর্দমাক্ত রাস্তা ডেঞ্জারাস রাস্তা অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে সেই রাস্তায় আর কোনো ব্যক্তি যাতায়াত করে না এত ভয়ঙ্কর রাস্তা বল একবার বল একবার বল রে টনি আবার ধরিয়ে দিচ্ছে স্টিং কে যে কি বলতে হবে মিস্টার হার্ট ক্যাসেল অফ কুয়েক মায়ের মার্ট সে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি স্টিং তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস ওই রাস্তাটা আমি কিরকম বলতে চাইছি কুয়েক মায়ের মার্ট হ্যাঁ না তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস আমাকে এই যে কুয়েক মায়ের কথা বলা হচ্ছে এটা কি কুয়েক মায়ের মার্ট কথাটার অর্থ সেই সমস্ত রাস্তা যে সমস্ত রাস্তা সবসময় জলমগ্ন হয়ে থাকে সেই সমস্ত রাস্তা যে সমস্ত রাস্তা সবসময় কর্দমাক্ত থাকে অর্থাৎ এক হাঁটু পাতা থাকে তুমি পা দিলেই তোমার হাঁটু পর্যন্ত পা ঢুকে যাবে যেখানে স্লিপার অথবা শু পরে চলা তো দূরের কথা তুমি খালি পাই সেখানে চলতে পারবে না পারলে তোমাকে প্যান্ট খুলে ভি সেখান থেকে চলতে হতে পারে এতটাই কর্দমাক্ত রাস্তা ক্লিয়ার এখানে যেন টনি একটু ভয় খাইয়ে দিচ্ছে কাদের এই হ্যাস্টিং এবং মার্লোদের বুঝতে পারলে তখন ল্যান্ড লর্ড কি বলছে এরপর দেখো মিস্টার হার্ট ক্যাসেল ও বুঝতে পেরেছি মিস্টার হার্ট ক্যাসেল ওরে বাবরে লক এ ডেজি মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তো মিস্টার হার্ট ক্যাসেল এর বাড়ি যেতে যে রাস্তাটা আছে জেন্টলম্যান মাই মাস্টার জেন্টলম্যান ইউ ওর কাম এ ডেডলি ডিল রং আপনারা যেখানে চলে এসছেন না একবারে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার আর আপনাদের যে রাস্তা দিয়ে যেতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ভুল রাস্তা তো প্রথমে এসেই পড়েছেন এটা ডেডলি রুট অর্থাৎ ভয়ঙ্কর একটা রাস্তা ড্রেডফুল রুট কি আর আপনাদের বলবো ওয়েন ইউ কেম টু দা বটম অব দা হিল আপনারা যখন এসেই পড়েছেন বটম অব দা হিলে দেখো আমরা জানি যে মিস্টার হার্ট ক্যাসেলার বাড়িটা কোথায় যদি তুমি রিলেট করতে পারছো তো তার মানে এইখান থেকে ওয়েন ইউ কেম টু দা বটম অব দা হিল এই সেন্টেন্স মাধ্যমে এটা বলা যায় যে মিস্টার হার্ট ক্যাসেলার বাড়ির কাছে তারা চলেই এসছে খুব একটা বেশি দূরে নয় ওয়েন ইউ কেম টু দা বটম অব দা হিল ইউ শুড হ্যাভ ক্রসড ডাউন স্কোয়ার স্ল্যান্ড ক্লিয়ার এখানে জন্য একটু ভয় খাইয়ে দিচ্ছে যে আপনাদের কোথায় দিয়ে যেতে হবে ওই সেই স্কোয়ার স্ল্যান্ড আছে যে কর্দমাক্ত রাস্তা ভেরি বগি রোড কর্দমাক্ত রাস্তা ওই রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে আপনাদের যেতে হবে কোথায় যেতে হবে সেই স্কোয়ার স্ল্যান্ডে যেতে হবে অর্থাৎ ওই স্কোয়ার স্ল্যান্ড দিয়ে আপনাদের ঘুরে ঘুরে গিয়ে পৌঁছাতে হবে মিস্টার হার্ট ক্যাসেলের বাড়ি ক্লিয়ার আমরা আগে যেটা পড়লাম কুয়েক মায়ার মার্স ওটা কি না অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই ইনভেনশন অফ টনি বলা যেতে পারে ওই কুয়েক মায়ার মার্স টা ক্লিয়ার ওই যে টার্মটা আছে কুয়েক মায়ার মার্স ওটা টনির ইনভেনশন বোঝা গেল চলো নেক্সট তখন মারলো কি বলছে যা বাবা ক্রস ডাউন স্কোয়াস ল্যান্ড আবার ওই স্কোয়াস ল্যান্ড দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে ল্যান্ড লোক তখন বলছে দেন ইউ ওয়ে টু কিপ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড শুধু ওখানে গেলেই হবে না ওখানে যাওয়ার পর আপনাদের সোজা যেতে হবে টু কিপ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টিল ইউ কেম টু ফোর রোড কতদূর পর্যন্ত যেতে হবে যতদূর পর্যন্ত না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চারটে রাস্তা এক জায়গায় মিলিত হয়েছে মারলো তখন বলছে কেম টু ওয়ে ফোর রোড মিট আচ্ছা ওখানে গেলেই তাহলে কি আমরা মিস্টার হার
चेस्ट कर Thank you.